gente, olha só, vou gravar uma receitinha, foi até a Mamas que me mandou, mas eu tô fazendo a minha moda, a Ladeb. Aqui tem, gente, não dá nem um quilo de mandioca aqui, não. Eu peguei uns pedaços de mandioca, eu cozinhei ontem à noite, só em água, não pus sal, não pus nada. E deixei na geladeira, agora eu fui lá pegar. Só que põe na geladeira, ela fica mais difícil de amassar, mas o meu vai ficar amassado assim, meio que grosseiramente mesmo. Eu amassei, o Lorim me tá no telefone, gente. Eu amassei com o um garfo, tá? Ó. Ela tá embolotadinha assim, mas não tem problema. Agora eu vou temperar. E eu vou rechear, gente, com queijo prato, que é o que eu tenho em casa. Mas pode ser carne moída, carne seca, carne queijo, é vai de vocês. Vou colocar a pimentinha do reino. Vou usar, gente, ó, umas duas colheres de margarina derretida. Eu tô usando essa que é cebola e alho. Aí eu derreti e vou colocar aqui, ó. Poderia ser qualquer margarina, tá, gente? Eu tô usando essa que tem sabor. Quem quiser também fritar um alho, uma cebola, assim, pra colocar, fica muito show de bola. Vou dar uma mexida. Assim, de imediato, eu não vou pôr farinha de trigo. Eu vou ver como é que vai ser na hora de modelar. Se vocês verem que tá precisando, que tá grudando muito, aí vocês vão colocando, tipo, uma colher, duas, mas não exagera muito pra não tirar o gosto da, do, da mandioca, aipim, macaxeira, sei lá como vocês conhecem. Vou colocar um pouco de sal, que eu não cozinhei com sal, vou colocar cheiro verde, cebolinha e salsa. Quem gosta de coentro, pode colocar. Saiu, não tô. Olha a secretária aí do telefone. Esse periquito, gente, não tem jeito não. Calopsita não tem conselho. Aí eu tô temperando, tá vendo? Do meu jeito. Vocês podem... Ah, Débora, eu não quero pôr cheiro verde. Não precisa pôr, tá? Eu tô pondo porque eu gosto. Ó. Tá vendo aqui? Eu vou pôr a mão pra dar uma liga, gente, ó. Que aqui eu já vou sentindo pra agregar. Ó. Esqueci de tirar o anelzinho. Mas tira, tá, gente? O anelzinho pra não... Que a gente consegue... Agregar, tá vendo? Se tiver um pedacinho muito sem dar liga, a gente já tá dando agora na mão, tá? O um pedaço aqui de cebolinha ficou muito grande, eu vou tirar. Ó. Aí vocês podem pôr cebola fritinha ou crua. Só não deixa ficar muita água pra não dar problema. Como eu gosto de bastante coisa temperadinha, por isso que eu pus bastante cheiro verde, tá vendo? O que eu falei, não tem tanta mandioca. Ó. Agora aqui é que vai ser, tá vendo? Ela não tá grudando na mão, ó. Vocês podem fazer bolinho assim, ó. Rechear e fechar. Fazer tipo assim, tá vendo? Ou bolinha que nem eu quero fazer. Ó, ela não gruda, tá? Eu vou cortar o queijo, gente, que eu vou cortar em cubinho. Aí eu vou voltar com vocês aqui. Eu vou experimentar de sal. Hum. Vou colocar só mais um pouquinho. Cuidado, porque a margarina já tem sal, o queijo, dependendo do recheio que você vai colocar, também vai ter. Nossa, tá muito bom, gente. Essa manteiga derretidinha dá um tchan. Ó. Tá vendo? E eu não vou precisar pôr farinha, porque minha mandioca eu cozinhei ela ontem à noite, como eu falei. Deixei ela gelando. Ela tem que ficar molinha, gente, porém não aquela mandioca cheia d'água, sabe? Porque senão aqui você vai tacar muita farinha, porque ela vai estar tá muito mole e grudenta, ó. Aqui ela não tá, tá vendo? Ela tá perfeita, ó. Tá vendo, ó? Não gruda. Vou cortar o queijo e já volto. Gente, vamos lá? Vou começar a fazer bolinha. A bolinha vai depender do tamanho, literalmente, do pedaço de queijo que você vai colocar ou do recheio. Tá vendo? Eu cortei assim, ó. Vou colocar o cubinho assim e vou modelando, ó. Pode ver que não gruda na mão. Porque tá bem sequinha a mandioca, tá? Ó. Eu vou fazer bolinha, que eu falei pra vocês. Quem quiser pode fazer compridinho, ó. Olha, tá vendo? Vou fazer mais um. Ó. Aí abre assim aqui e envolve o queijo, né, ó. ó. Vê que tá faltando massa, pega mais um pouquinho, ó. É, muitas pessoas, gente, não empanam 
tá? Já pega o bolinho assim e já frita. Eu gosto de empanar pra dar aquela crocância. Quem quiser até passar na farinha panko, fica incrível. Eu vou passar na água e farinha de rosca, tá? Tem gente ainda que não empana, mas quem empana também gosta de tipo trigo, ovo, farinha de rosca. Aqui quando a gente empana filé de frango, de bife, eu no caso só vou passar mesmo na água e farinha de rosca. Ó, tá vendo? Você vê que vai faltar? Pega um pedacinho e coloca, tá? Ó. A massa tá super temperadinha. É bem dizer, gente, só pra formar a casquinha, porque a mandioca já tá cozida e o queijo derreter aqui, né? Quem quiser também pode levar pra gelar antes de fritar. Como a minha mandioca já tá geladinha por conta que eu cozinhei ontem à noite, então, ó. Tá em segredo não, gente. Fica magnífico. Isso aqui no finalzinho de semana, com um suquinho, uma cervejinha pra quem gosta. E não fica tão pequena as bolinhas por conta do queijo que eu cortei bem generoso, né? Ó. E eu vou empanar. Nem minha mãe diz, eu não sou todo mundo. Vou... Eu vou empanar. Depois eu vou voltar aqui, tá? Gente, dependendo do tamanho do queijo, é o tamanho da bolinha. <risos> tá vendo? Essa aqui ficou grande, ó, essa menorzinha. Depende do tamanho do queijo. Tirei o anel, né? Porque é ruim ficar enrolando com anel as coisas. Que é perigoso até ficar na massa. Agora, gente, hoje eu coloquei água aqui, lavei a tigela, coloquei água, vou pegar a farinha de rosto. Espero que eu tenha, vamos lá. Vamos lá, gente, como eu já ensinei vocês, uma mão no molhado, uma mão no seco. Pega a bolinha, coloca aqui, ó, na água, deixa escorrer, vem aqui na farinha de rosca com a outra mão e empana. Lembrando, eu estou empanando. Muita gente não empana, e eu estou, tá? Ó, fica bonitinho. Acho que super compensa, assim, ó. Colocar na água, é rápido. Ó, chacoalha com a outra mão, empana. É opcional, tá, gente? Vai de vocês aí, se vai querer empanar ou não. Poderia ser numa farinha panko também. Aí eu vou fazer isso com todas elas. Depois eu vou fritar só algumas pra me mostrar pra vocês. Que eu vou esperar o mozinho chegar pra fritar as outras pra comer com ele, tá? Que eu tô doida de vontade de comer, então eu vou ter que fritar umas pra mim comer agora. Na hora que ele chegar, eu frito mais. Ele vai tomar banho, as coisas, aí eu frito e a gente come junto também. E aí ele dá o veredito dele, né? <risos> Tcharam, gente! Olha aí nossos bolinhos de mandioca com queijo. Ontem eu fui no mercado, esqueci de pegar carne moída. Agora eu vou esquentar o óleo, gente. Eu vou fazer um pouquinho pra mim mostrar pra vocês. Na hora que o mozinho vier, eu frito tudo e a gente come junto, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês que eu também quero experimentar. Uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos, na hora de escorrer, eu coloco naquele cestinho. Quem não tiver, gente, que é o cestinho do Mar Fry que eu ganhei, que ela pifou e eu aproveitei o cesto. Pega escorredor de arroz, escorredor de macarrão, dá o mesmo efeito. Porque no guardanapo ele absorve, mas devolve para alimentar a gordura. Então aqui não. Aqui vai cair lá para baixo e não vai ter contato, tá? É, o óleo tem que estar quente, ainda mais se vocês não forem empanar, que não empanei, que é opcional. Então tem que estar tá mais ainda quente, tá bom? Vou deixar esquentar bem aqui. Daqui a pouco eu vou fritar umas aqui pra me comer. Acho que eu vou fritar umas quatro bolinhas. <risos> Eita, nós, hein? Outra coisa, tá, gente? Ainda minha panelinha é grande, que eu deixei essa pra fritura. Mas, bom é uma panelinha pequena. Porque se você tem uma panela muito larga, que nem a minha, você vai acabar usando muito óleo. Então, bom é panelinhas pequenas, porque aí usa menos óleo. E quantidade, não coloca muitas quantidades de uma vez. É mais se o salgado estiver congelado. Ou tiver em geladeira, porque você colocar vários vai esfriar esse óleo. Então, onde o salgado pode estourar, pode ficar encharcado, tá bom? Então, frita de 3 a 4 salgadinhos, sem pressa. Se for grande, então pior ainda, mais devagar ainda, de 2 em 2. Ou pequenininho que nem esse, de 4 em 4, mas não tem a pressa, tá? E a gordura, o óleo, no caso, tem que estar tá quente. E se usar uma panela menor, menos óleo, tá? Então, gente. Dá uma batidinha no salgado para tirar o excesso de farinha de rosca, ó. Coloca. O bom é o salgado, o salgado ficar imerso. Mas, que eu falei, como eu coloquei uma panela muito larguinha, então vai assim. E de imediato, gente, não fica mexendo assim com a espumadeira, tá? Esses outros aqui eu vou cobrir com papel alumínio e vou deixar na geladeira. Na hora que o mozinho chegar, aí eu frito. Aí aqui não tem segredo, aqui é deixar dourar. Ai, gente, olha o cheirinho, porque tá bem temperado. Vou tirar. Tem até um queijinho aqui querendo fugir, ó. Vou tirar. Nossa, mãe do céu, que delícia. Ó. 
colocar dois aqui. Vocês viram quando o óleo tá bem quente, ó, como vai bem rápido. E o bom é ficar imerso, mas não é o meu caso, que nós vamos fazendo assim mesmo. Ó. Meu pai do céu. Depois eu vou deixar as na geladeira, na hora que o mozinho chegar eu frito. Hum. Olha lá, ó. Olha aqueles bolinhos. Olha, que lindos. Hum. Olha. Que bonitinhos. Com aquele queijinho faltou saindo fora. <risos> Vamos ver se eu consigo abrir. Tá quente. Hum. Olha. Meu Deus, tá muito quente. Hum. Meu pai do céu. Só fica tão entusiasmado de fazer maldade no Instagram que esquece de vir aqui no vídeo. Gente, vocês não tem noção, tá divino. Hum? Hum, a fumaça. Hum. Olha dentro desse bolinho. Meu Deus, tá pegando fogo. Hum. Nossa, fica incrível, só faço. Hum, hum. 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 Fica mega recheado, não fica gorduroso, fica sequinho que a gente passa na farinha de rosca. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo magnificérrimo. Se vocês gostaram, deixa o seu like para ajudar o nosso canal. Quem puder também compartilhar esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp da família, dos amigos. Gratidão. Inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa um comentário para a gente aqui. Tá bom? Obrigada pelo carinho. Obrigada por estarem aqui. Gratidão. Beijos.